നമസ്കാരം ആയുഷ് മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു ലക്കത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ പാവൽ തോട്ടത്തിലാണ് പാവലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ജൈവ രീതിയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തത് എല്ലാം നന്നായിട്ട് തഴച്ച് നല്ല രീതിയിലൊക്കെ വന്നതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാണി അതായത് ആമവണ്ടെന്ന് പറയുന്ന അതായത് നമ്മുടെ ആമയുടെ ഒക്കെ ഷേപ്പിലുള്ളതാണ് അത് വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഇലകൾ മൊത്തം തിന്ന് നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടില്ലേ മൊത്ത ഇലകളും കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ആമ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മെയിൻ കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കരുവാട്ട പൂക്കളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല കാരണം ഇതിനാവശ്യമുള്ള മിനറൽസ് അതായത് നമ്മൾ ഇടുന്ന വളങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ ഇലകളാണ് അതൊക്കെ പാകം ചെയ്തിട്ട് അതായത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി പാകം ചെയ്ത് ആ ചെടിക്ക് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ നൽകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നൽകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പോഷകങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോഴാണ് നല്ല വിളവുണ്ടാകുന്നത് കൂടുതൽ പൂക്കളുണ്ടാകുന്നത് അതേപോലെ കൂടുതൽ കായകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ യാമ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് അമ്പത് ശതമാനത്തിലധികം ഇലകൾ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിയായിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഒന്ന് ആഗ്രഹണം ചെയ്യാനുള്ള ആ കഴിവുകളൊക്കെ ഈ ചെടിക്ക് ഏതാണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടാവും അല്പം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് മൊത്തം ഇലയും ഇത് തിന്ന് നശിപ്പിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പാവല് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ പല ആളുകളോടും ഈ വിഷയപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും കീടനാശിനി വാങ്ങിച്ചടിക്ക് അല്ലാതെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പാടാണ് കാരണം അതുപോലെ ഈ കാലാവസ്ഥ അതായത് ഇപ്പം മഴക്കാലമാണ് ജൂൺ ജൂലൈ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രാണികൾക്ക് ഒരുപാട് എത്തുന്നതാണ് പാവൽ തന്നെ അല്ല പയർ എല്ലാത്തിനെയും ബാധിക്കുന്നതാണ് പല പല ഇഷ്യൂകൾ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കീടങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള കീടങ്ങളൊക്കെ പെറ്റു പെരുകുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ് ഈ ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളൊക്കെ അതായത് മൺസൂൺ കാലം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കീടനാശിനിയാണ് അവരെല്ലാം പറഞ്ഞത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഇത് ഈ ഞാനിവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതിന് നമ്മൾ വിഷം വാങ്ങിച്ച് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചപ്പോഴേ നമ്മൾ ഈ ഇതിന് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പല ആളുകളോടും ഇങ്ങനെ മറ്റു പല ആളുകളോടും അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു എമർഷൻ അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചില വസ്തുക്കൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഇതിനൊക്കെ ഈ ആമ വണ്ടിനെ ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു എമർഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ആ എമർഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ വെച്ചൊരു എമർഷൻ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ആമ വണ്ടിനെ കൊല്ലാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എമർഷൻ എന്നല്ല ഏത് ജൈവ കീടനാശിനി ഏത് ശരിയായ അതായത് ഒരു കെമിക്കലും ചേരാത്ത ജൈവ കീടനാശിനി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ജൈവ കീടനാശിനി വെച്ച് ഒരു പ്രാണികളെ നമുക്ക് കൊല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് അല്ലാത്ത കീടനാശിനി അത് വെച്ച് മാത്രമേ ഈ പ്രാണികളെ കൊല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ജൈവ കീടനാശിനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇതിനെയൊന്നും കൊല്ലാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ആ കൃഷി തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇതിനെയൊക്കെ അകറ്റാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ജൈവ കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് കഴിവത് എല്ലാ ആഴ്ചകളും ഉപയോഗിക്കണം അതായത് ഒരു തവണ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രാണികൾ അങ്ങ് പോയി നമ്മളങ്ങ് വിട്ടു അങ്ങനല്ല നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ നിൽക്കണം അതായത് എല്ലാ ആഴ്ചകളും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ജൈവ കീടനാശിനി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടുപോകുക അതിനാദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് വേപ്പിൻ്റെ ഇലയാണ് വേപ്പിൻ്റെ ഇല നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കൊണ്ട് ഒടിച്ചടിക്കുകയാണ് അല്പം കൂടി എടുക്കാം കൂടുതലുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ വേപ്പിൻ്റെ ഇല എടുത്തു അപ്പം അതിന് വേണ്ടുന്ന അരിവേപ്പിൻ്റെ ഇല വന്നു ഇത് പാൽക്കായമാണ് പാൽക്കായം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് ഒരു സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് അപ്പം ആദ്യമേ വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി അല്ലിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് മിക്സിക്ക് തൊട്ടിടുവാണ് അപ്പം വെളുത്തുള്ളി ഇനി അരിവേപ്പിൻ്റെ ഇല അപ്പോൾ അരിവേപ്പിൻ്റെ ഇല
അഞ്ച് ഗ്രാം പാൽക്കായം ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി നമ്മൾ അത് അടച്ചിട്ട് മിക്സിക്ക് എത്തിട്ടൊന്ന് അടിക്കാൻ പോവാണ് പിന്നെ നമ്മളിത് എടുത്തിട്ട് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലോട്ട് മാറ്റുവാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതായത് വെള്ളത്തിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആകുന്നില്ല ഇതുപോലെ ഇത് വെളുത്തുള്ളി ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല പാൽക്കായം ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സിക്ക് എത്തിട്ട് അടിച്ച് ജ്യൂസാക്കി അത് നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വെള്ളത്തിലൊഴിച്ച് വെച്ചാണ് എന്നിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നു ഇനിയാണ് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ അരിപ്പായ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കുറെ പൊടി ഇതൊക്കെ കാണും ആ പൊടിയൊക്കെ നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിനകത്ത് ആ നോസിൽ കയറി ബ്ലോക്ക് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അരിച്ച് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുവാണ് പിന്നെ നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇലയും തണ്ടൊക്കെ നനയുന്ന പോലെ എല്ലായിടത്തും ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടല്ല എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എങ്കിലേ നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇതേപോലെയുള്ള കീടങ്ങളുടെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏവർക്കും വേപ്പില കൊണ്ട് ഈ എമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുക കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടു